。小朋友，小朋友，你怎么了？小朋友，你和妈妈走散了吗？啊，又是他！我最近怎么老梦到这个男人啊？过，从背影看，应该还挺帅的。<笑>错了，上班第一天。我叫宋月，今年二十四岁。我从小就是一个倒霉身体。谁呀、啊啊啊？算命的说了，如果我今年本命年再找不到真，本年就会翻一万倍。啊，不好意思，不好意思。是你、啊，学长，宋玉，好巧啊！呃，你这是？杜医生，手术准备好了，我先过去了。好。杜医生，哎，我在这工作，自从毕业之后，咱俩好久没见了吧？嗯。你最近怎么样？海水逆啊？哎，还好吧，我都习惯了。不过上学的时候，多亏了你一直保护我。那你可得小心点。哎，你来这干嘛呀？坏了，学长，晚点说，我马上知道了。杜医生，手术准备好了。我知道，走。你好，我是鲁曼曼，咱们同级实习的，早上见过你。嗨，你好，我叫宋月，我知道你叫宋月，上班第一天就状况百出，你现在可真是典型了。嗯，逗你的，以后请多关照。嗯，宋玉，学长，怎么样？上班第一天没闯祸吧？还早上？嗯，没有吧？行，我还有事儿，你们先聊着。记住，照顾好自己，有事给我打电话。啊、哦，学长再见。他在的时候呢，总能让我有莫名的安全感。上学的时候也是，照顾好自己。有谁给我打电话？啊，你男朋友？没有，我单身，就是上学的时候比较照顾我的学长而已。那我可追他了。啊，动的，走，换件衣服，带你去个好地方。哟，嫂子来了！谁是你嫂子？别瞎叫，往那边串串。哎，给大家介绍一下，我新同事宋月，重点单身。欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎！啊，当然我说我发小、哎，跟你开个玩笑呢。嗯，来，先喝一个，喝一个，来。哎呦，曼曼，嗯，单身，让你这帮朋友赶紧上啊。那咱俩的事儿，哎，回去再说，回去再说。曼曼，我觉得我喝的有点多了，我就先回去了。哎呀，大家都是年轻人，上了班怪累的，出来放松一下。来，喝酒，喝一个，喝一个。今日傍晚，本市又发生一起女性神秘失踪案。据其家人描述，该女子于某次下班的路上失踪，这一发生的地无亲，将此的女子查。哎，怎么破此信号啊？嗯、什么情景？
你没事吧？没想到你那么不能喝。你没事，我还能继续喝。啊、好好好好，你住哪？我送你。嗯老头儿，把你们店的特色给我上一遍。你店了？老子有的是钱，给我做。哎呀，可算找到你了！你怎么在这儿呀、啊？哎呀，别提了、嗯，我现在不成了院里的典型了吗？爸，我在这写书院名利呢。你昨晚喝那么多没事吧？没事。哎，嗯，我断片了，啥也不记得了，没干啥出格的事儿吧？啊，你不记得了？啊，昨晚你喝多了，帅哥，你等一下要情报。<笑>别胡说八道了，真的。啊啊！哎，逗你呢。嗯，你昨天晚上喝了几杯就倒了，我可是费了九牛二虎之力把你扛回家了。就是啊，要你喝酒吗？对，谢谢你。哎哎，你找我啥事儿啊？嗯，差点把正事忘了。啊，主要让我通知大家下午台手术，让我们下午去古玩模学习。啊，我这报告还没写完呢。没事儿，你一会儿就喝点酸奶，别吐手术台上了。妈妈，我下午有事儿，走了，再见。出来。师兄，你知道这朵花的含义吗？拿走，不送。谁又惹你了？师傅，我又失恋了。放弃吧，你就算表白一万次，都是一样的结果。心怡怎么那么冷漠无情啊？为情所怒。因情所困啊！苦苦修炼了千年的 KPI， 百度了无数的亡魂，就为了那位能答应他一个请求。你说他到底想干什么呢？还差一点。发生什么情况？车祸撞击导致主动脉破裂，出现失血性休克。通知水库废停，准备输血。走吧。再等等，没准我还能有救。我女儿，我女儿才八岁，她无能为力，求求你救救我吧。人各有命，对不起，我能做的就是带你走完最后一程。任务完成。
学长，怎么这么晚了才回去？啊、呃，今天医院有点忙，刚跟同事交办完。最近外边可不太平，要不我送你回去吧？啊、呃，那谢谢学长。跟我还说谢。<笑>想什么呢？怎么可能是的？看来最近太累了。KPI 马上到一万了，小米弟，等我。苏月，这个月的房租该交了。阿姨，那您直接跟我说一声，我转您就行了，还麻烦您跑一趟。我过来呢。是有个事儿想跟你商量啊，您说，从这个月开始，每个月的租金涨八百，八百，这么多，咱之前不都说好了吗？这个社会在发展，这物价它也在上涨啊。再说了，你看这一栋楼，哪家的租金不比我的高啊？阿姨，您看我这刚刚毕业，您突然说涨八百。我这确实有点困难，能不能？我呀，也想理解你。我理解你，谁理解我呀？就我房子这个地段这么好，你不租，有的是人租这就是你租的房子啊？听说这栋楼，我看照片的时候挺温馨的，而且价格还便宜。嗯，总比露宿街头强吧？哎呀，我家还空着个卧室呢，你要不先去我那儿住？啊、呃，搬家已经很麻烦你了，学长。再说我们住在一起也不方便。对呀、啊，孤男寡女共处一室多不方便、嗯。再说了，这收拾收拾应该也挺好的。好吧，这东西都搬完了吧？卢曼曼，你帮他收拾一下，医院还有点事儿，我得先回去一趟，有事儿给我打电话。嗯、啊，好，谢谢学长。那咱们开始收拾吧。嗯、终于收拾了。啊，你怎么不住家里啊？嗯我妈呢？去世的早，我爸就给我找了个后妈。这个后妈非说我是什么灾心附体，说我妈是我克死的。前些年吧，我爸身体不太好，他就说我爸也是我克的，就让我给搬出来了。啊！我看你那个后妈就怕你那怕儿子真家产，无所谓了，他只要能把我爸照顾好就行。也不知道说你单纯还是啥。妈妈，今天谢谢你啊！要不是你，我这一个人估计得收拾一个多星期呢。哎，不用客气。对了，你觉得杜轩人怎么样？杜轩人挺好啊。你怎么突然想到问他？嗯，没事儿，我就随便问问。嗯，哎，妈妈，今天这么晚了，要不你就住这儿？嗯、呃，算了吧，我认床。那我先走了，再见。注意安全啊。紧急任务：滨江小区。谁啊宋月，看来我那天在医院看的没有错，她跟小米粒长得一模一样。
可是小迷弟的灵魂都被打散了，不可能进入轮回呀。难道只是长得像吗？子安，我一会儿就回去了，等我啊。小米粒，你在干什么？师兄，那个小女孩太可怜。我们是不可以干预人类生死的，你知不知道？你这么做是要受到惩罚的。我只知道我在做正确的事情。小米粒。一定要好好活下去，这个世界更需要你。我今天遇到一个熟人。你是我最信任的徒弟，别做自己最圈以外的事儿。志清，哎，他怎么了？天机。嗯。都几点了，你还不来上班？我马上到。嗯，我怎么又做这种奇奇怪怪的事 ？You are my destiny。宋月，你说你刚来一个星期。你除了迟到就是失误，你以为医院你们家开的？对不起，主任，我下次不会了。我怎？哎，你怎么在这儿呢？现在工作时间不知道吗？赶紧工作去。我靠，我还没醒吧？挺疼。真倒霉！哎，学长、啊，没事儿，听说你又迟到了。我昨晚收拾东西收拾的太晚了，结果忘定闹钟了。哎，到午饭时间了吧？走，请你吃好吃的。啊，不用，你帮了我那么多，这顿我请，叫什么买请？也行，走。嗯。他怎么会在这儿？出来！他到底是不是小米？你猜？你觉得可能吗？那你为什么阻止我和他见面？我愿意。你、嗯、急了，急了就对了。我就是要看你这个样子。师弟，我知道。你别他妈叫我师弟！从小米粒死的那天开始，咱俩就没有任何关系。心仪，<笑>为什么？他为什么会死？你不是答应过我会保护好他的？对不起。对不起，我是在问你，他为什么会死？我不知道，他明明在做正确的事情，我不知道。什么正确的事？哎哎哎你们都没错。心怡，你给我记住了，是你没保护好他。<笑>
他才会死。如果他做的是正确的事，那就是这个世界病。我只是想知道，他到底是不是小米粒？我说他不是，你信吗？我劝你啊，还是好好实现你的 KPI， 拿到许愿机会，复活小米粒比较实在。他到底是不是小米粒？你觉得可能吗？查找宋月前世今生。查询中，会找到目标人物宋月的信息。你是谁？你是人是鬼？你说呢？你为什么会在我家呀？你出去，不然他好报警了。嗯、警察很忙的，我住这儿、嗯啊啊。你是不是知道？我昨天晚上我连。内衣都脱了，我天呐，尴尬死我了啊！然后呢？然后我就赶紧给房东打电话，房东说是突然有人花高价要买他的房子，他就给卖了。他没不租给你吧？那倒没有，就是他跟我说他也要住在这，他也住，那岂不是合租啊？你正好可以让他把房租给你便宜点，你还能压力小点，是吧？嗯哎呀，话虽然没说，但是你这一个大嗯，刚来了个突发心脏病的，你们俩快去帮忙！啊啊，行，不行，坐月快做心脏复苏。劫数难逃。还差一点，等我。为什么呀？我们明明已经那么努力了，尽力就好。我们终归不是神仙。这么看，他跟我梦里的人好像、啊。小美丽，流氓！我跟你说，虽然我们已经住在一起了，但还是要约法三章。第一，你不许在公共场合暴露身体；第二，你不许对我有非分之想；第三。你也不许勾引我，对你有任何非分之想，记住没？你要干什么？这是我的房子。我交了房租的，而且我们之间有合同，你也不能把我赶出去。你看着我干嘛？我叫信一，来自一个遥远的地方。啊？说说你吧。住在一起，总归要了解彼此。嗯，也是。嗯，你好，我叫宋月，是一名医生。为什么要做医生？医生这个职业很神圣啊！你想，生命多脆弱啊，而且会随时发生意外。我们的使命呢，就是去帮助别人
，我觉得这就是我来到这个世界上的意义。你一直看着我干嘛？你很像我的一个故人。啊，那你是干嘛的？你不会想知道的。我说了我的，你不说你的，什么人啊？他真是除了脸，一点都不像小米粒。好了，就说这么多。这个月的工作总结，大家抓紧交一下啊。宋月，你留一下。嗯哼，呃，怎么了，组长？听说昨天是你第一台手术啊。啊，可惜了。没关系。我们做医生的就是这样，见惯了生死离别，只要尽力就好了。我知道了，放轻松，没关系的，啊。嗯，谢谢组长。我不仅能在工作上帮助你，生活上有什么需要也可以和我说嘛。嗯，我工作和生活都挺好的，谢谢组长。你看，你又和我见外了不是？听说你最近搬家了，房东是不是对你不太好啊？你来干什么？我来看病不行吗？医院又不是你家开的。不要再执迷不悟了，你已经害死小米粒了，你还在害死一个跟他相像的人。你怎么不说话了？你终于承认是你害死小米粒了？不是他，小米粒他是无辜的，他不应该承受这一切。没错，本该承受这一切的是你，信一。灵魂使者小米粒滥用职权，非法干预他人生死，扰乱秩序，是守恒定律与儿戏，判处极刑，即刻烟消云散。我反对，决策人是我，受惩罚的应该是我，是我。我才是执行人，按律问责执行人。禁止扰乱法定秩序，小米粒，一定要好好活下去，这个世界更需要你。当我完成 KPI， 得到了许愿机会，我会复活小米粒。哦，你放心，这些私人的问题我都已经解决了，不会耽误工作的。我的意思是，我在医院附近还有一栋房子，如果你需要，可以搬到我那儿去住，这样你上班也方便，我也可以过去指导一下你工作嘛。啊、不麻烦您了。你谁啊？混！哎，组长，他的房东是谁？关你什么事？哎，组长，我……哎，不是，哎呀，你干什么？他在职场性骚扰你，你看不出来啊？你不要恶意揣测别人啊！我揣测，我在帮你好不好？你是我房东，我是你房客，除了房子以外的事情，不需要你帮我。我先生，我们这是医院，请您不要大声喧哗。怎么了，宋月？他就是我那个新房东，刚才主任正跟我说话呢，冲进来给人一顿臭骂。哎呀，这次我算是把主任给得罪死了。这位先生，如果您不想把房子租给他，您可以直说，不要影响他工作，好吗？我您不用解释，如果您再骚扰他，我们就报警了。
，喝水不会自己倒。水一定要在二十三点三六度喝，才是对你最好的温度。嗯，为什么我看他有一种奇怪的感觉？有一件不同。喂，苏月，你快来趟医院，你爸送急救了。什么？你怎么来了？我爸怎么突然就进急救了？你爸一直身体就不是太好，谁知道他这次怎么突然就病了？你还没有告诉我是谁让你来的吗？我是这家医院的医生。哟，原来你是这家的医生呀！真没想到，这么多年你发展的还挺好呢。我在和你说话呢。他现在还在抢救呢，我没工夫跟你闲聊。你早干嘛去了？现在他不行了，你来了，你安的什么心？什么意思？什么叫不行了？什么意思？你就是个丧门星，你亲妈都让你给克死了，现在你爸又让你给克的住院了。要不是我这么多年照顾他，他早死了。爸是一直身体不太好，但是我离开家的时候，他明明没有这么严重啊！你这几年都没回来，你怎么知道他什么情况呀？当初是你让我把房间让给弟弟学习，才让我搬出来的。我让你搬出去，又没不让你回这个家。这么多年你回来过吗？你爸的病，爸说也是让你给气的。我一回家，你就跟我爸吵架。我为了我爸的身体，已经很尽量不打扰你们了。你还敢顶嘴？大家快来评评理呀！我这个后妈也太难当了，我一把屎一把尿的把这个没良心的拉扯大。这个女孩怎么这样啊？真是可怜天下父母心啊！现在什么样的人没有呀？哎，后妈也不好当呀。这里是医院，禁止吵闹、啊。我爸怎么样了？病人是突发性脑梗，暂时脱离了危险。谢谢你，安医生。不过病人现在还在昏迷中，什么时候可以苏醒，只能靠他自己了。苏月，你不是医生吗？快快想想办法呀！我是医生，我又不是神仙。一点也治不上你。查一下宋薇资料。宋薇。年龄五十五岁，突发脑梗住院，在一年后苏醒，安度往后二十年，享年七十五岁。你等着我啦！真帅。师傅，你说我都看他看了一百年了，怎么看都不被腻的。嗯，那就不是眼睛的问题了，去看看脑子吧。哎，你这人真不会说话，我这叫做纸短情长，始终如一。哎，特小子，你最近的 KPI 差的有点多呀、啊。知道了。这小子最近有点奇怪呀、啊，难道他不想复活小米粒了？他可能是爱上我了吧？花痴！啊原来是做梦。
组长。坐。我听说叔叔病了，作为组长过来看看。谢谢组长。哎，上次不好意思，那男的脑子有病，我。脑子有病？嗯。宋月，你和这样的人住在一块儿，多危险啊！上次我和你说搬到我那空房子去住那事儿，你怎么考虑的？啊，组长。谢谢你的好意，但是现在我爸住院了，我实在没心思想别的事情。行吧，那好好照顾吧。要是复发了，可就不好治了。所以我现在基本二十四小时都在医院。那你可得好好休息啊。组长，你我，组长，你这是干什么呀，组长？爸，爸，爸，你怎么了？医生，医生，医生，我爸怎么样了？现在还不清楚，要马上送急救室。怎么会这样？他明明会在一年后出现。你是怎么照顾你爸的？我也不知道怎么回事。病人的病情现在暂时稳定住了，还有就是家属要尽快准备六十万手术费。六十万，我上哪儿去弄这么多钱？我不管。喂，西西，我爸突然住院了，我想接。我这边信号不好。喂，喂。喂。嗯。你怎么来了？我煮了面，你要不要吃？谢谢，我不吃。我刚听你打电话，是在借钱。我爸突发脑梗住院，急需六十万手术费。楼下买的，试试吧。我现在没心情跟你开玩笑，你别闹了。试试吧，万一中了呢？虽然我不能直接干预人类的生死，但这样还是可以的。你在哪买的彩票？这楼价怎么了？中了，中了！那个，谢谢你。手术费都付清了。嗯，彩票是你买的，钱我会还给你的。不用了，都说了给你的。那不行，六十万毕竟不是个小数目。随便吧，等你有钱了再说。啊？怎么了？还有事吗？啊，没有。那我出去一趟。哎、啊。六十万说不要就不要。真真奇怪。喂，你还活着吗？妈妈，不好意思啊，我马上到，马上到。
。娜娜，不好意思啊，我来晚了。没事，这是我给你的生日礼物，生日快乐。谢谢，大家都来了，就等你了。哇，娜娜，这好大呀，得花不少钱吧？我把咱们同事都叫来了，大家正好联络联络感情。嗯，再说了，过生日一年不就一回吗？嗯，那我先打个招呼，一会儿说。我在这等你。小新，学长，你终于来了，是不是又睡过头了？我爸最近住院了，我有点累。不过经过这次手术，叔叔再休养一段时间就差不多了吧？嗯，幸好有我那个新房东，我正为手术费发愁呢，他帮我解决了。新房东？说来也巧，我正愁手术费呢，他就给了我一张彩票，然后我就中奖了。这么巧？那有机会我可得见见这个房东。嗯，随时啊，我们现在在合租呢。什么？各位，感谢大家在百忙当中参加小女的生日会，谢谢大家。这不是咱医院的卢院长吗？哎，没想到卢曼曼是院长的千金，以后可得对她好点。曼曼，生日快乐！谢谢，宝贝。许个愿吧，杜轩，你怎么在这儿呀？啊，里边太吵了，我就先出来了。生日快乐！嗯、谢谢。宋月呢？她喝的有点多，去厕所了。女厕所你也能进啊？你好像很在意她。嗯，她长得很像我的一个故人。故人，他走了。替身文学呀、啊，也不算吧。你知道我刚刚许的什么愿吗？我希望卢曼曼，时间不早了，我先去看看宋月。怎么才喝了这么点就喝多了？真没用。啊、哎，不好意思，啊<笑>，不好意思就完了。你瞧瞧，我这衣服都被你弄脏了。哦，你衣服多少钱呀、啊？我赔给你。赔？你知道我这衣服多少钱吗？瞧你这穷酸样，你赔得起吗？嗯，那你说怎么办？我看你还有几分姿色，不然赔我一万。<笑>我告诉你啊，你可别敬酒不吃吃罚酒。你干什么？哎，大哥啊！你干什么？啊！你干什么？你谁啊？少管闲事啊！滚！再不走，老子废！你给我等着！你给我等着啊！你没事吧？是你、啊。嗯嗯嗯嗯嗯嗯你闹够了就赶快给我去睡觉。现在才十二点，谁家好人中午十二点睡觉？来，一起唱，话筒给你。嘿嘿嘿，现在赶快去给我睡觉。哎，嗯，对不起，我来给你吹吹吧。喂，不疼，我给你吹吹啊。好了好了，现在立刻马上过去睡觉。睡就睡嘛，你凶什么呀？我心动了。你们跟了我一路了。说说吧，想干嘛？你就是杜轩吧？我见过你，在鲁曼曼的生日宴上。嗯，记性还挺好。但我可不是曼曼让我来的。讲重点，我和曼曼青梅竹马，我追求过她那么多次，但她都视若无睹。原来是把我当情敌了。没关系，我不喜欢她，我就不明白了。你有什么好的？她怎么就看上你了？
。那要不你劝劝他？嘴还挺厉害，我看你一会儿还能不能说出口。上。放心，我不会和他在一块儿。啊，妈，头好疼。我昨晚怎么回来的？你没事吧？是你、啊，好像是他救的我吧。哎，图，哎，这小子，不是，你上锁之前你不能先敲门啊？你也没关门啊？都活着了，哎，你看头咋了？你说呢？不会是我弄的吧？我先声明啊，昨天晚上的事情我一概不记得。你的意思是你不记得就没有发生过？没发生过。昨天晚上你对我干嘛了？有空看看脑子吧。<笑>嗯，不过还是要谢谢你昨天在酒店救了我。但是你为什么在酒店啊？你跟踪我？因为喜欢我吧？懒得理你。我开玩笑的，嗯，为了表示感谢，我今晚请你吃饭，请男友。嗯，其实我第一次请客，你不用给我省钱的。等你老了就知道了，返璞归真，才能追求最真实的美味。嗯，反正我还是个宝宝。我就爱吃这些世俗的东西。我请客，吃吧。都活了这么久了，怎么还喜欢吃这些世俗的食物啊？嗯、就算再活一千年，我也喜欢吃这些。你吃不吃啊？那我不管你。想什么呢？没什么，就是有一个朋友跟你说过一样的话。那他一定是个很幸运的人吧？为什么？因为爱吃的人一直都不会太差。这什么情况？小米粒复活了？飞爷。只是相像而已，这也太像了吧！是呀，像的心仪都恍惚了。我今天去办公室找心仪，你猜我看见什么了？看见什么了？心仪搬去跟这个女孩住一起了。什么啊？哎，合租，合租，合租有钱，我去问你。哎，哎，坏了，坏了！你怎么来了？我怎么不能来呢？你是小米粒，洛伊。呃，我叫宋月，是新一先生的房客。姐姐好，房客还一起吃饭，吃的这么香，你们很熟吗？不是的，因为新一之前救了我，我是为了感谢他才请他吃个饭的。那你怎么没有救我呢？你用得着我救吗？我和新一哥从小一起长大，我们只是同事关系。新一哥在工作上对我总是无微不至的照顾，我跟他根本没什么交集。我们行了，诺伊，我们什么交集都没有，你不要硬扯了。哎，呃，不好意思啊，二位，要不你们先吃，我还有点急事。别跟着我。值得吗？当然值得了。
这里面住的呀都是奶奶爷爷，所以我一到下雨天就来帮他们收拾东西。你看，这些就是他们给我的奖励，虽然不贵重，但是是他们的一片心意。这雨什么时候能停？哎，听你那么说，你新房东人还不错呀、啊。对，他除了一直冷着脸以外，其实人还挺好的。<笑>那得亏有他，不然你来给我过生日遇到危险，我都不知道怎么办了。哎呀，这不都过去了吗？嗯，对了，上次吴主任那个事儿，我跟我爸说了，你猜怎么着？怎么着？我爸查了一下，发现他经常利用职务这边对女同事进行性骚扰。啊？什么？不过你别担心，他已经被停职查办了，嗯、呃，应该很快就有结果了。曼曼，谢谢你啊，麻烦你了，因为我的事情还专程去找一趟你爸爸。哎呀，有小事儿，咱俩不是好姐妹吗？嗯，当然好姐妹。<笑>既然咱们是好姐妹，我问你个事儿，你可得跟我说实话。当然啦，有什么事儿你直接说。你喜欢杜轩吗？杜轩，你别说，之前上学的时候。我是对这个学长有那么一丢丢的好感，但后来接触久了吧，我就发现我只是把他当哥哥，像个家里人一样。怎么突然这么问啊？我喜欢他啊？真的假的？哎，不过仔细想，你还挺般配的，郎才女貌的，而且一个是我最好的闺蜜，一个是我最好的哥哥，你俩要能在一起就好了。哎呀，你怎么比我还激动？我当然激动啦！你俩是我关系最好的人，你俩在一起我好开心。跟他说没说？不对，这种事情不能女孩子主动。嗯，其实我过生日跟他说了，不过他拒绝了我。啊？为啥呀？可能心里有别人了吧？不可能，我从认识他开始，没见过他身边有女的。我那时候还以为他是。你放心，这个事情包我身上了，我一定给你问。哟，稀客呀，信一搬去跟宋月住了，你知道吗？我知道。所以你告诉他了？当然没有。啊，那就好。你拦不住的，再来几回，他们还会相遇。这是命数，我偏不信命。什么意思？嗯，什么时候来的？他是不是想你？说话！一句灵魂中心的中彩指令，宋月要在人间轮回经历苦难，所以只有我被蒙在鼓。宋月，他是你的结束，你跟他是孽缘，前世是今生是，来世也一样。我们永远都不会走到一起的。谁规定的？万物皆有命数，这是宇宙运行的法则。那我倒要看看，谁能阻止我？心，你别忘了，你是灵魂使者。如果你违背规则，后果是烟消云散。到时候宋月也会被牵连，你自己好好掂量掂量后果，再决定该怎么做。谁啊？谁呀、啊？别闹了！那、啊、杜轩，哈、啊，你这真是下死手啊！谁让你在那吓唬我？我没吓唬你，我不就是想着我正好上夜班过来看看你吗？嗯，行了，那个别沾水啊。你忘了，我也是医生。嗯，你习惯了。<笑>对了
，我有些话想跟你说。哎，我突然想起来，我也有个事要找你来着。那你先说。我怎么听曼曼说她跟你表白了，你还给她拒绝了？为什么呀？曼曼长得那么漂亮，而且她爸爸还是院长，你没理由拒绝。因为你。我，因为我喜欢的人是你啊！哎，学长，你别闹了，咱俩都认识多少年了，别胡说。我再说一遍，我喜欢的是你，你前世现在也是。哎，那个学长，我承认，咱俩刚认识的时候吧，确实对你有那么一丢丢的好感。哎呀，但是那都是是不是因为那个房东啊？呃，不是不是，跟别人没关系。对，也有关系。哎，学长，你把我给搞乱了。我这么跟你说，首先呢，曼曼喜欢你，她是我的闺蜜，我们就不可能。其次，也是因为别人。算了，当我们今天没见过吧。今天的事情可千万别跟别人说。我不管你怎么想，我会一直喜欢你，一直守护你。曼曼喜欢杜轩，杜轩又喜欢我，哎，我一烦死！大胆子打劫！大胆子打劫！大胆子！别怕别怕别怕，我们那儿有素质防卫，只要你乖乖的跟我们回去，苏一笑，我们立马放人，绝对不会伤害你的，可绝对不会。注意素质。他手机呢？啥啥啥手机？啊？你是不是傻？是不是傻？我们是劫匪，劫匪没有手机，他怎么联系他的家人？联系不到他家人，他怎么交手机？他要不交手机，我们在干嘛拍电影呢？对。成事不足，败事有余。走走走走走走走。大哥，救命了！我动不了了，大哥。我这也动不了了，这怎么啊？这怎么见了鬼了？快点！大哥，我我我们也是第一次，放放放了我们吧，大哥。没出息的东西。是啊，大哥，我们真的是第一次啊！你就放了我们，再也不敢了。滚！谢谢大哥。哈哈。宋月，宋月，宋月、嗯，你，你先说。谢谢你刚才救了我。不过，你怎么总在我危险的时候出现啊？因为我是神仙，还疼吗？你接不疼了？我去你妈呀！小心！七爷，七爷你不是神仙吗？你们神仙也会疼啊？哪有什么神仙啊，都是血肉之躯。不过你这个伤口愈合的还真是挺快的，这就不流血了。所以疼痛也会加倍啊。啊！啊这个。哎呦！啊！啊！对不起，继续继续。发呆小童呢？曼曼说：“到底什么才是喜欢？喜欢一个人还不简单？就是你看见他，你就会不自觉的想笑啊。”
怎么突然这么问？是有人跟你告白了，还是你有喜欢的人了？嗯，没有没有。你也太不会演了，你都这样了还说没有？是谁啊？我认识吗？是医院里的人吗？哎，你不认识，你没有这个人。我，哎，只要不是杜轩就行。不是杜轩，怎么都好说。不是，哎，话说喜欢一个人不应该感到很幸福、很开心吗？你怎么看起来很紧张啊？女人要勇敢追爱。<笑>我准备对杜轩发起猛烈攻击了，你会帮我的对吧？当然了，那我去做计划啦。所以我喜欢他。七七，你可知罪？何罪之有？我没罪。是我要和他在一起的，要惩罚就惩罚我吧。我不懂，我们明明什么都没有做，只是相爱都是错吗？审判中心岂会被你二人这等小恩小爱所影响？谢谢，你不是第一天做灵魂使者的，应该很了解灵魂中心的规则。你这么做，不仅害了你自己，更害了这个普通人。我不懂。我们只是想要一段正常的爱情，这都是错吗？根据审判中心决定，对于七七，身为灵魂使者，却与人类恋爱一事，判决二人烟消云散。不，我们立刻执行。喜欢。人还不简单，就是你看见他，你就会不自觉的想笑啊。新一，苏月，快回医院，今天不知道怎么了，病患特别多。啊、哦，好，我马上到。我有些心里话想和你说，今天可以来医院接我吗？哼，想跟我抢新一哥，真不知道天高地厚。这是你配的药啊，跟配药的儿啊，药品剂量完全不一样。你是救人还是害人呢？你想害死我爸呀？今儿得长长记性。哎，你们干嘛呀？哎哎哎哎，别闹别闹别闹，干什么呀这是？啊，来来来。来有话好好说嘛，领导，你可算来了。他们非说我开的药有问题，不可能。每次开药之前，我都会再检查一遍的。你这种错误你都能犯，有没有脑子？这责任你怎么承担？不可能，我看看。你看什么看？我说错就是错了。要不你这么大人了，一事无成呢？我看哪个男的瞎了眼找你？你说你靠近你都早八辈子没了都，能干不能干？不能干别干。对于七七，身为灵魂使者，却与人类恋爱一事，判决二人烟消云散。我们立刻执行。我惹他喽？不对呀、啊，我让他来医院找我也没来。
该生气的是我呀，臭脸怪。嗯，还算有点良心，算了，原谅他吧。哎，你干什么去？啊？搬走。哎，你干什么去？搬走。住的好端端的，为什么突然要搬走啊？因为讨厌你。你总是给别人惹麻烦。你还有什么想说的吗？那，祝你一切都顺利。说来就来，说走就走。不行，我要把话说清楚。能不能不要走啊！我话还没说完呢，我是真的有话要说。我喜欢你。别走，别走。哎，怎么最近没见到宋月？他考上请假了，今晚有没有时间，我们可以一起吃个请假了，他他怎么了？不知道。哎，陆晨，你今晚有没有时间？我今晚没时间。你就这么讨厌我吗？没有，我之前不是跟你说的很清楚了吗？我希望。你能了解一下我，可我不想浪费时间。怎么就浪费时间了？追我的人从这儿排到法国，我希望。我慢慢，我再说一遍，我真的不喜欢你。新一哥，怎么了？不开心吗？别不开心，以后不管发生什么事，我都会陪着你。不需要。你不是想玩 KPI 吗？一会我来帮你呀。不需要。心意，就算宋月是小米粒的转世，但是现在她也不是了。哦，我是说我可以为你改变。何必呢？要往前看。给他点时间。那那你怎么了、啊？怎么喝这么多酒？为什么我努力了这么久，所有的人都骗我？小米粒，你根本不知道，我有多么喜欢你，小米粒。嗯，过来吃点早餐吧。你昨天喝了那么久，肺会不舒服的。昨晚打扰了，对不起。没事，小米粒是谁啊？你怎么知道的？你昨晚喝多了，都告诉我了。你喜欢他吗？那你之前为什么对我那么好？因为你长得像他。所以你对我好是因为我像他。对不起
苏月，一会儿的药准备好了吗？放心吧，主任，已经开好了，我一会儿就去取。啊，不错啊。哎，啊啊，好好好，那个晚上手术的药提前备啊啊。嗯，您放心。哎哎，好，来来。得来全不费工夫啊！好久不见，杜轩，你怎么在这儿？保护宋月。就凭你，慢着！如果我没猜错的话，你是因为信一才对宋月出手的吧？那又怎么样？我们的目的是一样的。什么意思？你不希望信一跟宋月在一起，我也是一样。你有办法。你帮我追宋月，只要我俩在一起了，就不会有人给你抢信一了。怎么帮？到时候你就知道了。好，我等你的消息。怎么回事？他为什么这么强？不应该啊！我明明吸收了这么多的灵魂。杜轩，你怎么在这儿？你没事吧？嗯、这是哪儿啊？这是你的精神世界。我的精神世界？你是谁？我们。我们是你吸收的灵魂，你作为灵魂使者，不带我们往生，却想把我们困在这，你也别想好过。就凭你？哈哈哈哈哈！你太贪心了，你以为你的身体真的能承受这么多灵魂？现在已经开始反噬了，你的法力会慢慢的消失。到时候你的身体也会被我们所占据。休想！原来是你们搞的鬼，不行，我得想办法让他们安静的为我所用。小米粒，这次换我来保护你。你醒了，你没事吧？你醒了，你没事吧？你，你在关心我？哦，我只是出于朋友的关心。杜轩，你没事吧？我听说你受伤，我就抓紧跑过来了。我没事。哎，你这怎么弄的？哦，我看见他的时候，他就晕倒了，我不知道。我就是不小心摔了一跤。摔一跤怎么会晕倒呢？可能是工作太累了吧。那你最近好好休息休息，我跟我爸说一声。没事儿，宋玉昨天晚上陪了我一晚上，我现在好多了。嗯、呃，那个，既然曼曼已经来了，那就让她陪你，我就先走了。等一下，我觉得有些话还是说清楚。宋玉，你不还有事儿忙吗？呃，对，我还有事儿呢。我喜欢的人是宋玉，陆曼曼。你别再自作多情了，杜轩，你最好想清楚再说话。我一直都想得很清楚，不清楚的人是你。为什么？你告诉我哪点不如他？哎，曼曼、呃，要不你别说了，你别整天装出一副老好人样子。我没有啊。你以为我很想跟你做朋友吗？要不是因为杜轩，我才懒得理你。卢曼曼，你别太过分。要说就把话说明白，说开了也挺好。免得我天天看他这张虚伪的脸。对，你是喜欢他，因为他长得像你前女友
，所以你对我好是因为我像他。对不起。为什么每一个对我好的人，都是因为我像别人？什么破鞋啊！你没事吧？到底想干什么？我干什么了？我亲眼看见你控制司机撞宋元。我是在帮你，我不想让你最后落到黄飞燕面的下场。我的事用不着你管。那你以后也别管我做什么。我警告你，你要是再敢动宋元，别怪我对你不客气。该死的宋月，刚才就应该撞死他。又是因为我吗？为什么你总是因为这些莫名其妙的理由受到牵连？星夜，他是你的结束，你跟他是孽缘，前世是今生是，来世也一样，我们永远都不会走到一起的。星夜，你怎么样？有没有哪里不舒服？我没事，谢谢你救了我。没事就好，以后还是别一个人走夜路了，太危险了。知道了，谢谢你的关心。不只是关心，我喜欢你。对不起啊，杜轩，我现在真的很乱。没事我，我知道你现在还不能接受我，但我希望你能给我一次机会，起码让我证明我是真心喜欢你的，而且。鲁曼曼那边我也说清楚了，你不用担心的，他没把你当朋友。鲁曼曼，他为什么说我长得像你前女友啊？不是前女友啊，就是个故人而已。有个人跟你说过同样的话。宋月，我不是因为某个人而对你好的人，我喜欢你，因为你就是你，独一无二的你。总之，我尊重你的决定。我就是不希望因为别人的话误会咱俩的感情。谢谢你。那你先好好休息，我先走了。你到底想干嘛？我只是在追求我的幸福。你的幸福？你知不知道你这么做能给他带来什么样的伤害？秦毅。现在给他带来伤害的好像是你吧，所以现在你离开才是对他最大的帮助。今天呢，把大家聚在一起，咱们来讨论一下有关于我们医院实习生的去留问题。这个我们医院的实习生岗位是有限的，在这个工作当中表现呢，各位实习生也是各不相同的。在这儿呢，我代表医院。对实习生在我们医院的付出和努力呢，表示感谢。首先呢，我们得说啊，在工作当中，我们的实习生表现出了他们对这个职业技能以及对医学的热爱。他们在工作当中的勤奋和努力，是我们医院的骄傲。同时呢，也有某些实习生在这个职业技能的掌握以及团队协作，还有跟患者沟通的问题上。是有待提高的。经过我们慎重的考虑，我们决定留下那些优秀的实习生以及具有潜力的实习生，让他们在这里继续接受我们医院的指导和培训。反之呢，对于那些在某些方面有所欠缺的实习生，希望他能回到学校或者找到其他的医疗机构呢，去继续深造。我要强调的是，这次的决定并不是对任何人的否定，而是基于我院的发展需要做出的。我希望每一个实习生都能够理解并支持这个决定。宣布吧。经过
我们院领导的决定啊，认为在这次实习当中呢，表现最优异的是我们鲁曼曼，也得到了我们院领导的一致的高度评。反之呢，宋月为了想留在我们医院呢，不择手段呢，竟然跟自己科室的领导有不正当的关系。怎么是这样的人？小时像朵白莲花，真的是人之面不知心。我没有跟任何人发生不正当的关系。那你怎么解释在那天下午会议结束之后，那吴主任为什么把你单独留下来呀？我不知道他为什么把我留下啊。那天之后我就出去了，妈妈也看到我了，她可以给我作证。我那天看见宋玉的时候，是他在大厅跟另一个人吵架。但具体会议室发生了什么，我也不是很清楚。但具体会议室发生了什么，我也不是很清楚。曼曼，容曼曼，你要污蔑我？我怎么会污蔑你呢？大家都知道我们关系很好啊，但是这件事情关系到我们医院的声誉问题，我可不敢隐瞒的。苏月，你还想怎么说？那天他把我留下，确实进行上了语言上的暗示，但是我都明确拒绝他了。<笑>反正现在医院呢，也是把吴主任辞退了。你现在想说什么都行，反正也无从考证嘛。我真的没有骗你。我能证明。杜轩，别怕，我在，我可以证明宋月说的都是真的。你怎么证明啊？那天我路过会议室。听到他们在谈话，是我把他救出来。不对，那天不是你把他救出来的。你不是说你不清楚？那你的意思是，确实是有人把宋月救出来了？我，我刚想起来的。这不重要，重要的是宋月被救出来了，那就证明他们没有发生任何的不正当关系。您说呢，院长？哈喽，既然是个误会啊，只要查清了就好。而且吴主任。因为作风问题已经被医院开除了，我宣布今天的会议结束，散会。等一下，您还没有说宋月的去留问题。宋月继续留在医院吧。杜轩，其实你不用送我，咱就回去吧。没事就当散步了嘛。杜轩。其实我有喜欢的人了，那你为什么还是一直一个人？我时间会冲淡一切的，我只是希望你能找一个真正懂你、珍惜你的人。杜轩，谢谢你。总之，我就是希望你能开心，能幸福。那，走吧。嗯。我记得是你走多久？我交了房租的，而且我们现在有合同，你也不能跑开。我叫心怡，来自一个遥远的地方。小心！人不能总靠回忆活，可是我，我为什么忘不掉他？是你？你怎么在这儿？正式介绍一下，我叫诺伊，是一名灵魂使者，也是你们口中的黑白无常。那你是人是鬼？你觉得呢？那新一呢？他也跟你一样，是不是？我们都一样，包括了你的前世。我的前世？什么意思？也许你不知道吧，在你成为宋月之前。也是一位灵魂使者，只不过因为背叛了自然法界，干扰了人类的生死，所以贬到人间。小米粒，你根本不知道我有多么喜欢小米粒。<笑>小米粒，怪不得他会把我认成他。嗯，这么多年过去了，他对你总是念念不忘。不过没关系，过了今夜，他再也见不到你了。你要干什么？我要让你彻底的消失。
说了多少次了，不要再来伤害宋月。别走！你怎么了？是不是他又对你做的什么？我没事。无论以后发生什么，我再也不会让你受到伤害了。心意，把一切都告诉我好吗？你真想知道？我们都是灵魂使者，我们维持着这个世界的平衡。防止灵魂祸害人间。那我，小米，那我呢？你的前世也是灵魂使者，因为我的失误，让你救活了一个本该因为车祸而去世的母亲。我们遭到了惩罚。你在我的面前灰飞烟灭，但我不知道你既然轮回了人间，直到我在医院遇见你。那你为什么又要离开我？因为只要我在你的身边，就会有不好的事情发生。所以你一直在保护我，对不对？虽然我们不能在一起，但我也希望你要平安。心怡，我求你了，别走。这就是我们的命运，谁都无法改变。我不相信命运，我要跟你在一起，我们一起面对困难。新一，新一，新一。对不起，原谅我的不辞而别。上一世我就没有保护好你，所以这一世我不希望你再要面对这不公的一切。等我，等我解决完这一切，我一定会回来找到你。相信我，无论我身在何处，我的心永远与你同在。来，喝口水。谢谢。心怡，都跟你说了。嗯，他都跟我说了，他给我留了一封信，说他会解决这一切的。他应该是去了灵魂中心。那我要去找他。你知道灵魂中心在哪里吗？就算你知道，你现在也是凡胎肉身，你又能做什么？那我应该怎么办啊？相信他，等他回来。来者何人？灵魂使者信一。灵魂使者信一，你与人类发生了感情纠葛，过度干预了人类的正常生活，严重违反了自然法则。你应当受到烟消云散的惩罚。为什么我们不能和人类发生感情？因为你们有特殊的使命，一旦和人类发生感情，就会影响自然法则的运行。而且，你和宋月之间的关系本就是一段孽缘。他遇到你之后，已经严重偏离了他原本的生活轨迹，而且也在影响他身边的人和事。宋威就是个例子。你什么意思？你不好奇，本来他已经被救过来，却又突然病发吗？如果继续放任这种情况下去，他身边的人和事都将会改变，后果将无法预料。不过信一，念在你这一千年来始终兢兢业业，行事毫无半点纰漏，被法则。做出了不可磨灭的贡献，我决定清除你所有的 KPI， 对你进行禁锢思过的惩罚。心怡怎么了？他为什么会被关起来？没有人能逃离自然法则。所以又是因为宋月，这是他的命数。不过好在他只是被关了起来。那等他出来了，出来宋月还不是一样会影响到他？那就不得而知了。你干什么去？我去找宋月，让他彻底的消失。灵魂使者不能干预人类的生死，影响落得跟心一样的下场吗？那怎么办
，我不能这样眼睁睁看着他越陷越深吧？老易，这么多年了，你该做的、不该做的都做了。如果心怡真的对你有意思的话，就不该是今天这样子。不，如果当年不是因为他，我早就消失在这个世界上了。这是哪儿啊？你不是说你想做灵魂使者吗？嗯。师傅，师傅，你干什么呢？这不是餐厅马上开业了吗？我这学做菜呢。哎，你怎么来了？哦，你不是说你缺人手吗？我就带他过来了。这，我这缺的是服务员，你怎么把个灵魂带我这儿来了？师傅，他说他想做灵魂使者。哦，小姑娘。你要想清楚啊，做灵魂使者可是不能进入轮回的。虽然你能永生，但是也有忍受无尽的孤独。我想清楚了，我的身体怎么动不了了？你不用费劲了，我不会伤害你的，因为我们有共同的敌人宋月。你把这个给宋月吃，他会突然暴毙。用你们人类的手腕，没法查出原因的。只要你把这个给他吃了，我保证不会伤害到你。以后没有人再跟你抢杜轩了。只要他把这个吃了，以后就没人跟我抢杜轩了。之前的事我跟你道歉，是我的行为有点过激了。那我没放在心上，我都给你道歉了，你还想怎样？我不想怎么样。宋月，我把你当好姐妹，我跟你说喜欢杜轩，结果反过来你来跟我抢杜轩。第一，我从来没有想过跟你抢杜轩，从你跟我说你喜欢杜轩开始，我也有在帮你啊。第二，我想清楚了，你压根没把我当朋友，你接触我只是为了接近杜轩。而且我跟你说了，我有喜欢的人，这个人不是杜轩。鲁曼曼，我觉得我们不适合当朋友，以后不要互相打扰了。好，宋月，这可是你说的。宋月，别怪我。这可是你自找的，宋月，宋月，宋月，来人啊！快来人啊！鲁曼曼，你又干了什么？我什么都没干，我就看他最近浑浑噩噩的，我就跑过去安慰他，他突然就昏倒了。你最好说的是真的，那他现在什么情况？不清楚。什么叫不清楚？他各项指标检查都正常的，不信你看。他最近可能就是太累了，老浑浑噩噩。不对，他的灵魂怎么会一点点减弱呀？那他是在哪儿晕倒的？办公室诺伊，怎么又是你在搞鬼？这样应该就没事了。我怎么会在这儿啊？我昨晚太累了。
。宋月，我只是在查看病人的状况。你究竟是什么人？我我这你也是灵魂使者。你都知道了。要带走他的灵魂，宋月，我需要他们的灵魂，才能增强我的力量，这样才能对抗灵魂中心，才能保护你。如果保护我需要伤害这么多人的话，我宁愿不要。为什么？虽然我已经没有小米粒的记忆了，但是他是为了救人才灰飞烟灭的。我学医也是为了救人，你现在是在害人。可这些人，他们活不了多久。他说的没错，你怎么在这儿？朱轩，你干预他人生命，私自处置灵魂，破坏自然法则。我现在带你回灵魂中心，接受审判。灵魂中心，风月，你先走。杜轩，你不要再执迷不悟了。怎么会这样？你觉得你能承受住这么多灵魂的力量吗？不可能，这不可能！你吸收了这么多灵魂，导致你原本的力量被稀释了。跟我走吧，我会在审判时给你求情的。不，我不会跟你走了。你觉得你现在还能做什么？可是我，我,我早就跟你说过，没人能逃得过自然法则的规律。你现在能做的，只有跟我回去。好，我可以跟你走。但是走之前，我有个问题，宋月，你有没有喜欢过我？有。这些年，谢谢你的照顾。如果继续放任这种情况下去，他身边的人和事都将会改变。后果将无法预料。杜轩为他做的事情，付出了代价。这张照片是他临走之前交给我的。来了，今天遇见了一帮难缠的人，说什么也不肯走，可能他们在世上有放不下的人和事吧。生老病死，人之常情嘛，他们什么时候能明白？是啊，可能只有他们死了之后才明白一些事。不过还好，咱们有的是时间。对了，我可能要离开一段时间。去哪儿？不知道，只是说其他辖区人手不够了。等你回来，那你可得照顾好小米粒。这还用你说？你赶紧走吧。你是不是特想让我走啊？是啊，你走了就没人跟我争小米粒了。那我就不走了。随你啊。哎，我真搞不懂这小米粒到底喜欢你什么呀？可能我长得比你帅吧。别逼我骂你啊！好了，你就放心大胆的走吧，小米粒我会照顾好的。等你回来。你看吧，宋月，你没事了。听说是你发现我晕倒的，谢谢你啊。没有什么身体不舒服之类的。没有啊，怎么了？嗯。没事没事，怎么会这样？他明明喝了毒药，应该死了才对。废物，细姨。想清楚了。你不在的这这段时间，宋月来找过我。他说什么了？没说什么。他来是为了找你，看得出来，他陷得挺深的。你还是想想清楚，把这件事情处理好吧。我知道了。对了，诺伊去哪儿了？
？我怎么知道？他没去找你，他跟我说。只要你彻底的消失，总有一天他会被我打动的。诺一，我说过了，不要再来伤害他。新一，你醒醒吧，你们是不可能在一起的。就算我们不能在一起，我也不允许你伤害他。他到底有什么好的？他比你善良，比你单纯，他懂得为别人着想。他就像我生命里的一束光，填满了我生活中的色彩。诺依，看看你现在的样子，收手吧，去找一个真正爱你的人。为什么爱我的人不是你呢？心。你一定会找到比我爱你的人。哇、哦身体哪里不舒服